अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं आई होप यू हैव गॉन थ्रू इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पार्ट वन आज क्या आज इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन टू है इसके सिवा मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज बताई थी मैंने ड्रग्स ऑफ द डे के वेब सीरीज के बारे में बताया था बूस्ट और बेसिक्स के वेब सीरीज के बारे में बताया था मैंने शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के वेब सीरीज के बारे में बताया था इसके सिवा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के वेब सीरीज के बारे में बताया था ये सारी वेब सीरीज एमेजोन नेटफ्लिक्स कहाँ पे इट्स राइट ओवर यूर ऑन द सेम यूट्यूब चैनल जहां पे हम लोग शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन की वेब सीरीज पर है क्या है अलग आई होप यू मैट हैव गॉन थ्रू पार्ट वन जो भी पार्ट वन में हुआ उस पर बहुत बार क्वेश्चन आके गए आपने अगर पहले ही अभी क्वेश्चन पेपर देखे रहेंगे एडवर्स ऑफ रिएक्शन पेनी तो उनका फेवरेट था राइट एच एल भी उनका फेवरेट था एंटी ऑक्सीडेंट स्पेसिफिकली फेवरेट था विस्कॉसिटी स्पेसिफिकली फेवरेट था तो हाँ हम फेवरेट चीज पकड़ के चलने वाले अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने और दो चीज बताई थी वन वॉज अबाउट फॉर्मेलाइट प्रीमियम रिविजन पैक जो सिर्फ 999 का है लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स एवरीथिंग इट्स जस्ट ट्रिपल 9 कहां पे ओ विल गेट द कांटेक्ट नंबर राइट ओवर हियर कॉल कर लो पूछ लो बाकी की डिटेल्स लास्ट सीन मैंने बताया था कि फार्मा इलाइट का ऐप प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका है जस्ट टाइप ऑन प्ले स्टोर फार्मा इलाइट ये इतना मत भूलना पहले फार्मा इलाइट देन जीपैड एकेडमी यू विल गेट इट राइट ओवर देयर एनीवेज सर लेट्स स्टार्ट We are here to talk on the second part. क्या करने वाले? We are basically going to do multiple things. आज का वीडियो शायद थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा. First thing we are going to talk about different suspending agents. Yes. We are going to talk about different bases. कौन सा base कौन से concentration में use होता है? Not only that. Oh, we are going to talk about different excipients as well. कौन सा excipient का क्या toxicity है? So there are few excipient. इसके वजह से हम एलर्जिक होते हैं यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ कंपनी आई कैन नॉट नेम दैट वो कंपनी पे कोई बहुत बड़े अमाउंट का केस हुआ था इफ यू आर अवे व्हिच वाज ड्यू टू सम एक्सीपिएंट इन देयर टैलकम पाउडर जो बेबी प्रोडक्ट्स में यूज होता है आई होप यू माइट हैव गॉट इट एनीवेज सो एक्सीपिएंट्स की भी कुछ टॉक्सिसिटी होती है इट वाज नॉट बिकॉज़ ऑफ द ड्रग इन केस ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशंस इट वाज ड्यू टू एक्सीपिएंट एनीवेज स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा दैट अगर हम बात कर रहे कोई ऑयली बेस की तो जो भी ऑयली बेसिस यूटिलाइज हो रहे वो ऑयली बेसिस क्या कंसंट्रेशन में यूज हो रहे इज इट टू 5% और इज इट टू 30% तो हम क्या हर एक वैक्स का परसेंटेज बाय ऐड करेंगे डू यू थिंक वी शुड डू दैट आई डोंट थिंक सो देन व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू वी आर सिंपली प्रपोज not propose i mean simply suppose to do concentration of two of them ek jo sabse kam hai aluminum monosterate 3 to 5 ek jo sabse zyada hai which is wax mixture and the commonly used ones white wax paraffin wax which is around 5% because you practicals mein bhi ye use karte ho industry mein bhi ye use karoge to ye tha oily base agar mera base oily nahi hai if i am using a non oily base tab kya basically you have different polyethylene glycol spec 4000 6000 bahut bada market hai for this products internationally globally in india as well so iska concentration yaad rakhna kafi zarurat hai you can observe why it is so widely used it can be used as low as 1% concentration and as high as 15% kam se kam bhi use kar to zyada se zyada bhi use kar sakte ho other than that whatever is being there मटीरियल अगर लैक्टोज है तो उसका कांटेक्ट एंगल क्या है क्लोराम फेनिकॉल है तो उसका कांटेक्ट एंगल क्या है एस्पिरिन है तो उसका कांटेक्ट एंगल क्या है वापस इतने सारे ड्रग्स सारे के सारे ड्रग्स का कांटेक्ट एंगल भाई नो हाईएस्ट लोएस्ट एंड द वंस व्हिच आर वाइडली यूज्ड अगर मैं सबसे ज्यादा कांटेक्ट एंगल देखने जाता हूं इट इज फॉर दिस डोंट वरी तुम्हारे लिए ऑर्डर में ही है क्लोराम फेनिकॉल पार्मेटेड याद रख लो बिकॉज़ इट वाज 125 
सबसे लोएस्ट 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 ओके पोटेशियम क्लोराइड व्हिच इज 21 अदर देन दैट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं लाइक टाटा नमक सोडियम क्लोराइड लैक्टोस व्हिच इज 30 पैरासिटामोल इज नथिंग बट एसिटामिनोफेन वो डोलो पे आपने स्टोरी डाला था ना हां व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बोलो एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल 39 Chloram phenicol is also at the same value. Chloram phenicol will start like that. And lastly, aspirin. And your favorite salicylic acid. I hope you are aware. Salicylic acid ka acetyl derivative is aspirin. Acetyl salicylic acid. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें दस पंद्रह सारे के सारे पढ़ At least जो मैंने seven eight highlight की है. Please वो पढ़ना. Don't miss this question. Straight forward आएगा. And let me tell you, this FAQ is what we are discussing important frequently asked questions. ये स्पेसिफिकली सिर्फ जीपैट के लिए नहीं है इट अप्लाइज इवन टू नाइपर इट आल्सो अप्लाइज टू आईसीटी एमटेक एमटेक बोलते हैं बट इट हैज गॉट नथिंग विद इंजीनियरिंग बिट्स मणिपाल सब में अप्लाई होगा सो डोंट मिस ऑन टू इट जब भी भी वो एग्जाम्स हो आगे एंड इफ यू हैड नॉट सीन दिस और इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉलेक्ट कम बैक टू दिस प्रेजेंटेशन एंड फिनिश इट देयर एंड देयर इटसेल्फ गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बताया दैट जैसे ढक के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वैसे एक्सीपेंट्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था इनडायरेक्टली आप समझ भी गए होंगे मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा था कमिंग बैक टू दोस एक्सीपेंट जिसके कुछ टॉक्सिसिटी है सो इफ यू ऑब्जर्व वी हैव गॉट वेरियस प्रोडक्ट्स टाल जो ऑलमोस्ट हम लोग प्रेक प्रोडक्ट में डालते हैं दैट सेम टाल कैन कॉज ट्यूमर इन फीमेल रैट्स टू अप यस so most of these excipients what we are going to talk about hum uske koi na koi animals mein zyada better way se side effect mention kar rahe since sabse pehle testing unhi pe hoti hai that's the reason you have got a specific concentration ki aap thiomersals kitna use kar sakte ho aap antioxidants kitna use kar sakte ho aap parabens kitna use kar sakte ho aap mannitol kitna use kar sakte ho there is a limit being set on it ye sare ke sare excipients ek specific limits tak hi use hote hain इनको कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डेटाबेस भी बोला जाता है आईआईजी व्हिच इज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड भी बोला जाता है कहां पे मिलता है ये डेटा एनी आईडिया व्हेयर डू आई फाइंड इट कहां मिलेगा कहां मिलेगा कोई आके देगा ये लो नो यू कैन फाइंड इट ऑन यूएस एफडीज वेबसाइट डू नो अगर तुमको नहीं मिलता एंड इफ यू आर स्टिल सर्चिंग इट फील फ्री टू कॉल अस चैट बॉक्स में बता दो नहीं मिला है विल गेट बैक टू यू एनीवेज ये लिस्ट भी काफी बड़ी है डोंट वरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है मिस मत करना द कॉमन वन व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री एटलीस्ट उनकी याद रख लो वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस सो डोंट मिस ऑन टू देम इंटेंशन ना ले मैंने ऑलरेडी वो तेरे लिए सितारे लगा दिए हैं सो मिनिमम बेयर मिनिमम जो चार पांच हाईलाइट किए मैक्स सिक्स आई सपोज उतना तो पढ़ लेना टाइम मिले इफ यू आर श्योर यू आर कॉन्फिडेंट सारे के सारे पढ़ लो गोइंग टू द लास्ट बट द बिगेस्ट पार्ट So what we are going to talk over here? Basically, बहुत सारे साइकल होते हैं हाँ चलाने वाले साइकल नहीं फ्रेंड वो वाला साइकल नहीं कोई अलग अलग साइकल ट्वेल्व स्टैंडर्ड में ग्लाइकोलिस का दूसरा नाम क्या था कुछ तो सिट्रिक एसिड पात्र नहीं नहीं टीसी था ना कुछ तो आई डोट नो क्या था कोई चार्डोक्स में बता सकता है प्लीज साइकिल के दूसरे नाम क्या थे कुछ तो था ना हाँ जैसे Glycolysis था जिसका दूसरा नाम EMP pathway था है ना एमडन में और कुछ तो ऐसा pathway करें याद आ रहा है HMP shed भी था फिर कहीं तो glycolysis आया biochemistry में जब glycolysis आया biochemistry में तब gluconeogenesis भी था ऐसे अलग-अलग terms थे अलग-अलग cycles थे सारे के सारे cycles कहाँ पे होते हैं यानी body में ही होते हैं but body में कहाँ पे होते हैं blood में cytosol maybe mitochondria maybe cytoplasm maybe कहीं भी हो सकते हैं ना question इस पे आते आते मेरे दोस्त they'll stay there ask you correct cycle occurs by location पूछते हैं पर वो सब तो ठीक है but इतने सारे cycles का याद कैसे रहेगा और क्या इतने बड़े बड़े cycles बना के रखे हैं सच बोलूँ तो ये सारी चीजें important हैं मान या मत मान for your information GPAT twenty one had thirty three questions out of one twenty five questions Which is 25% of GPAT paper. 25% GPAT 21 का paper basics 11 standard, 12 standard. I won't say 11, 12 exactly because वो चीजें हमारे first और second year BCom में भी इसके लिए वो correlated है and we are supposed to be ready. जैसे मैं पूछता हूँ, tell me a compound which is five carbon compound in Krebs cycle. पांच carbon का कौन सा compound है Krebs cycle में बता. 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे तो वन टू थ्री फोर और ये तो छे हो गए सॉरी सर There is only one compound in entire Krebs cycle, which is of five carbons. उसमें पांच कार्बन है, which is alpha keto glutarate. ये एक मात्र ऐसा compound है जिसमें पांच कार्बन हैं. बाकी या तो छह हैं, या तो चार हैं. देख लो. यहाँ से चार हैं, यहाँ भी चार हैं. और उसके पहले सारे छह हैं. ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है. Five carbon compound in Krebs cycle, which is alpha keto glutarate. वैसे ही, this is lipolysis. हाँ, अब उसको तो जानते ही होंगे. इनका नाम एमडन में और पाथवे ईएमपी पाथवे भी है ज्यादा कुछ बात करने के लिए तो है बट शायद वी शुड नॉट गेट बैक इन दैट बिग डिस्कशन क्या करना है वापस के टेक्सबुक पे जाना है यस वापस ये सारी चीजें पढ़नी है यस बट मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया मैंने बताया ना स्टार्टिंग में फार्मा इलाइट इज योर टू मेक योर वो ईजी मुझे तुम्हें और कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं पढ़ाना ये टेबल पढ़ लो Majority of the things done. So if you observe, हमने सारे cycles लिए glycolysis, pentosphosphate pathway, then you have citric acid pathway, you have gluconeogenesis, glycogenesis, and glucogenolysis. सारे के सारे path. Mostly ये सारे के सारे pathway cytosol में ही होते. The location for almost all pathways cytosol, except your Krebs cycle, your citric acid pathway, which is in mitochondria. कहीं ना कहीं साइटोसोल में ही है ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ा सा और माइटोकॉन्ड्रेट इधर एटीपी जनरेट होता है होता है यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट है इन सब को जरूरत है यहाँ पे तो जनरेट ही नहीं होता तो कहाँ पे क्या स्पेशलिटी है वो तो इस द बेस्ट पार्ट ऑफ इट सब कुछ है ये भूलना मत इसका टाइप ऑफ पाथवे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एरोबिक है कि अन है ऑक्सीजन लगता है कि नहीं लगता है कुछ कॉमन पाथवे है कि नहीं हाँ मिलेगा ये सब है ना भाई हम पूरा का पूरा चीज करके रखा है ज्यादा टेंशन नहीं लेने का फोन करवा मुंह नहीं आ कॉल कराए सही थे इट्स नॉट एट वो क्वेश्चन इसके सिवाय भी आते फ्रॉम द सेम साइकिल्स बट नाउ दोस क्वेश्चंस व्हिच टर्न फ्रॉम दिस साइकिल आर अराउंड एनर्जेटिक्स अभी ये कैलकुलेशन एक्चुअली वो साइकिल्स में वो कैलकुलेशन यहां छुपा हुआ है हमको वो डिटेल में नहीं चाहिए कहां पे कौन से पाथ पे क्या हुआ कहां पे एटीपी बने कहां पे एटीपी गए मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए बट मुझे ये पता होना चाहिए कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो नेट कितना एटीपी मिलता है टोटल एटीपी कितना होता है यूज कितना होता है टेन मिला था दो यूज हुआ तो नेट एटीपी बचा आठ ये कब था जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस था सो व्हेन इट्स गोइंग टू बी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट इफ इट्स एनेरोबिक इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट सेम वे ये सारे साइकल्स के कहीं ना कहीं कुछ इनहिबिटर्स भी है Very, 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 very important. Straight forward question आएगा कि कौन से साइकल का कौन सा इनिबिटर एंड वी आर सपोज टू रेडी फॉर दैट सो इफ यू टॉक अबाउट आइडो एसिटेट आर्सेनाइट ये दोनों हमारे जो ग्लाइकोलिसिस के स्टार्टिंग में है ये उसी की ब्रांड बजा देते हैं सेम वे वी हैव अनदर इनिबिटर विच इज फ्लोराइड दिस इनिबिट अनदर एंजाइम विच टेक केयर ऑफ योर ब्लड शुगर एस्टिमेशन वो मशीन आती है वहां पे डिसऑर्डर्स अगर पाइरोवेट काइनेज व्हिच इज अ एंजाइम इफ दैट गोस डाउन अगर उसके लेवल्स कम हो जाते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में प्रॉब्लम होगा एंड यू कैन सफर फ्रॉम हीमोलाइटिक एनीमिया एज़ वेल एनीमिया आई होप यू नो द मीनिंग लास्टली अगर सिट्रिक एसिड पाथवे की बात करते हैं उसमें कितने एटीपी बने 12 यहां पे कितने थे 8 नेट नेट एटीपी यहां पे 2 इससे कुछ स्पेसिफिक इनहिबिटर्स थे इनके भी कुछ इनिबिटर्स है सारे के सारे नाम याद रखना जरूरी है भूलना मत एक सुसाइड इनिबिशन है एक इिवर्सिबल और एक कम्पिटेटिव है ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूलने की गलती गलती से भी मत करना रिपीट माई वर्ड भूलने की गलती गलती से भी मत करना Entire game revolves around this. All right, don't worry. This is here for anybody. Anyways, this is just the start. There is a lot to come for important frequently asked questions. If you are enjoying it, just drop a heart. Don't forget to click on like, subscribe button, and bell icon so that next time we go live, you come to know. Thank you so much.